todos, bienvenidos a un video más de Tom TV Show. El día de hoy tenemos una entrevista con Jane Nubis Bennett, una reconocida persona aquí en la provincia de Colón. Vamos a empezar. ¿Eres de la provincia de Colón? Correcto. Ok. Pero antes que todo, vamos a decirle a esa gente que se suscriba, comente y dé like a este video en el programa de Tom TV Show. Show. Así mismo. Sí. Eh, primera pregunta, ¿naciste en la provincia de Colón? Mm, correcto, mi amor. ¿En qué lugar específicamente naciste? Eh, um, nací normalmente en el hospital Manuel Amador Guerrero. Ok, pero, o sea, el lugar de donde te criaste, donde creciste, donde fue. Mm, bueno, por primera vez normal, así yo de pequeña, me crié en Villa del Caribe, Colón, okay. correcto. Ah, mira, yo también me crié en Villa del Caribe, pero no te conocía. ¿Qué lugar de Villa del Caribe creciste? La primera entrada, mi amor. Ah, ok. Eh, yo soy de Río Abajo, será por eso que no nos conocíamos, pero vamos a contar un poco más tu historia para que la gente en casa pueda conocer más de ti, porque se dice que es una persona que anda loquita por ahí, pero tú hablaste conmigo y tú me dijiste que para nada eras una persona que te consideras loca, porque te consideras una persona que tiene un buen sentido del conocimiento de dónde estás y qué es lo que quieres hacer. Bueno, mi amor, yo no soy ninguna loca y muchas personas se burlan de mí, mi amor, pero yo sí me daba a entender que en realidad tengo que ser fuerte hasta el final, porque recuerda que todo lo que pasa en esta vida, mi amor, es por un gran proceso y se han dado cuenta que yo soy inteligente porque yo sí conozco muchas cosas, yo sí sé de idiomas, mi amor, yo sí sé hablar el inglés. Exacto, bueno. y me han dicho que hablas muy bien el inglés. <laughs> Correcto. Every time when I'm being the street, I gotta be now here just waiting, you, yeah. because I do know, and God is the only one that got all the power, you. Yeah. Wow, no entendí nada, pero genial, genial. <laughs> eh, bueno, eh, normalmente te conocemos por ser pareja de Chuleta con Papa. Pero anteriormente tenías otra pareja, vivías con esa pareja que yo te conocí en Vía del Caribe y ahora estás viviendo con Chuleta con Papa. ¿Cómo fue el proceso que se conocieron ustedes? Bueno, yo estoy feliz con Chuleta con Papa porque nos conocimos simplemente en una party. discoteca, en un oh, party. Oh, oh yeah. yeah. Pero gracias a Dios, mira, normalmente ahí empezamos a tratarnos bien, a convivir. Y poco a poco, mi amor, ¿te pueden creerlo? Nos sentábamos siempre en el parque 5 de noviembre a contarnos todo lo que hemos pasado en nuestra vida. Por eso tenemos ahora una gran confianza, porque para mí, mi pareja es mi amigo, es mi todo, porque yo estoy muy feliz con él. Y eso es muy importante. Eh, más a fondo de tu vida, sé que eres una persona que tiene una enfermedad. Háblanos un poco sobre la epilepsia en tu vida. Bueno, yo sufro de ataque epiléptico desde que yo tenía simplemente cinco años de edad porque yo tuve un accidente de carro y normalmente cuando yo iba a la playa Langosta y recuerden que en la loma de playa Langosta por ahí siempre pasa el accidente. Sí, por, aquí hay sí, por eso me golpeé la cabeza y desde entonces me ha comenzado a dar ese ataque epiléptico. Okay. Eh, cuéntame más sobre tu familia, porque la decisión de irte a vivir con tu pareja y no vivir con tu familia. Simplemente yo no vivía con mi, con mi familia normalmente, amiga, porque yo simplemente hacía muchas cosas en realidad cuando yo era una joven, cuando era menor de edad normalmente. Yo hacía muchas cosas indebidas, le hablo con sinceridad, porque yo sé que yo fallé. Tengo que decir la verdad, ¿me entiendes? Y no... Honré en realidad a mi madre ni a mi padre. Yo siempre pegaba mentiras y hacía muchas cosas indebidas. Estaba en la rebeldía. Pero recuerde, mi amor, ya yo he aprendido que nunca es tarde, mi amor, para enmendar tus errores. Ok, eh, pero actualmente tus padres viven en la provincia de Colón o son de otro lugar, de otra provincia. Mi papá era, <ríe> Ay, era muy famoso. Era el difunto vaquibolista Danubio Bennett. Uno, oh. Sí, y mi padre murió. Ya tiene 13 años de muerto. Okay. Y mi mamá normalmente vive aquí en Colón, calle 9 y Amador Guerrero normalmente, en, ay, en la Meléndez, sí. Genial, genial. Entonces, eh, ¿cómo ha sido el proceso de tu adaptación de cómo consigues los medicamentos para tu enfermedad? Normalmente yo me pongo a cantar en restaurantes, en buses, en la terminal, para hacer 
muchas cosas para poder tan siquiera tener mis medicamentos y para poder yo así comer porque no tenía un apoyo de nadie. Ok. Eh, pues me dicen que tienes buenas voz. Uh -huh. ¿Puedes cantarle un pedacito de tus canciones? Sí, yo tengo una música que yo misma escribí. Oh. ¿Podemos tener el, el honor de escucharla? Correcto, mi amor. ¿Quieres oírla? Claro. Oye. Oiga, le va a gustar. Aquí estamos cantando y plena estamos tirando. Tirando plena aquí en la vecina. Yo me llamo Jainubi Bennett y yo vivo aquí en calle 7. Mi hermanito se llama Alefi y Luigi tira plena conmigo también. How to be, be, no be on this, but we're not gonna be, we got everything. Woo. Oh, wow, me ha dejado uh. súper impresionada, la verdad tienes mucho talento y ojalá algunas personas aquí en Colón puedan aprovecharlo porque sabe inglés, okay. sabe componer canciones, sabe cantar y la verdad que a mí me gusta mucho la música y la verdad que yo siento que tienes gran futuro en la música. Okay. La verdad es que estamos encantados de que nos hayas dado un poco de tu tiempo para esta entrevista para que las personas en casa te puedan conocer un poquito más y... ¿Puedes mandar tus saludos o alguna comunicación que quiera a las entidades de la provincia de Colón, a las entidades de la, de la, de el país en Panamá? Eh, me contaste personalmente que está requiriendo una oportunidad laboral, así que te ofrezco las cámaras para que puedas mandar ese mensaje a, a la comunidad de la provincia de Colón y de la provincia de Panamá también. No, yo le doy muchas gracias. Mire, le digo la verdad, es que yo normalmente estoy tratando de buscar empleos, de meter currículos en lugares y cosas así aquí en Colombia. Pero no encuentro un trabajo en realidad porque lo necesito. Y en verdad lo necesito porque en realidad no tengo un apoyo de nadie porque yo no tengo amigos así en esta vida. Porque en realidad nadie me quiere apoyar de verdad y me ayuda. Nadie. Pero yo sé que... Dios, Dios primero me va a bendecir con un gran empleo, yo lo declaro, porque hay que tener fe hasta el final. Amén. Y yo le doy gracias, mi amor, también por prestarme atención, porque en realidad, mira, yo nunca en mi vida, mi amor, me habían grabado de esta forma como ellos lo están haciendo. Y te doy las gracias, mami, porque en realidad eres, tienes un gran corazón, porque me da una oportunidad, mi amor, que nunca nadie me había dado de verdad. Exacto, una oportunidad de expresar tus sentimientos tus preocupaciones, tus necesidades a, a, la cámara, a la cámara. Así que un dato que me, que me comentaron en antes es que tú eh, vivías en los Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Sí, yo vivía en los Estados Unidos cuando yo tenía 11 años de edad. Yo me fui a Nueva York oh, wow. y solamente me quedé dos años. Ah, okay. Porque cuando tú te dispones, mi amor, tú lo logras. Por eso pude aprender el inglés rápido. Y también a que no lo crean. Yo entiendo palabras básicas del chino. Oh, wow. Colero. Por ejemplo, miren. Ni hao san chan fam. Oh, wow. Correcto. San chan fam quiere decir buenos días, normal. Okay. O sea, un ni hao quiere decir un hola. ¿Cómo estás? Algo relajado y tranquilizante. Así te puede ganar a los chinos. Por eso los chinos tan siquiera me pueden así. ¿Me entiendes? Sí, en algo más. En no. algo. Exacto. Así me fían, tan siquiera me fían algo para poder tener mi comida y eso Exacto. y cosas buenas. Eh, ¿Por qué duraste dos años en, la, en el país de los Estados Unidos? Porque yo estaba con mi familia de parte de padre, porque mi papá me había dejado un dinero en los Estados Unidos. Pero me enviaron normalmente a mi familia, apenas acabó el dinero que mi papá me dejó, me enviaron normalmente para mi colon nuevamente. Pero ese dinero te lo gastaste tú o se lo gastó tu familia. Obvio me lo gastaron allá para mi cosa necesaria, para todos los míos. Recuerda que en verdad en Nueva York, obvio, el saldo es súper más, ¿me entiendes? La cosa tan más cara. Obvio, es más caro allá en Nueva York acá. Ok, pero genial. O sea, hemos conocido una parte de ti que quizás muchas personas en, aquí en Colón no conocíamos y estamos muy agradecidos de esta oportunidad que nos diste, como te decía. Eh, anteriormente y la verdad que bienvenida a nuestro canal entonces cualquiera cosa que necesites estamos a la orden así que vamos a despedir este vídeo con el canal de Don TV Show
no olvides suscribirte, comentar, darnos like y en, las, eh, en, la, en los comentarios puedes escribir algunas recomendaciones que quieres ver en videos futuros en nuestro canal. Vamos a despedir este video con una música de esta gran artista que tenemos aquí en la provincia de Colón. Hagan lo correcto, se los deseo de corazón, le improviso algo bueno de parte de mi Dios. Crean la verdad, nunca se burlen de nadie más. Respétense en la calle y ayúdense de verdad. Wow. La verdad que me despido su servidora Ivanesca Franco y nos vemos en un próximo video. Chao.